वेलकाम टू दैनल आज आर आज एक नतून टेक्सट नहीं एनालिस शुरू हो टेक्सट हे इसम चुपतर द क्विट खूब एक विख्यात छोट गल्प जे गल्पटा के उर्दू के ट्रांसलेट कर मोहम्मद आसाउद्दीन एबार ट्रांसलेशन वार्क समस्या हे अरिजिन प्रोडक्टिविटी सम्पर्क ज्ञान लाभ खूब कम है क्योंकि तबु मोटामुटी जे आगे भिडियो जे टेक्सट मैं जेखान जो कलेेक्शन थे टेक्सट नहीं कलेेक्शन थे क्विल्ड टेक्सटा के व्याख्या करा खूब जटिल कारण एर मध्य इसम चुक्त खूब जे स्पष्ट भावे कि नय प्रचंड नाइव एक चाइल्ड नारेटर मध्यमे घटनाटा के घटाना हे तो प्रैक्टिकलि जगह खूब मारा एबार छोटो गल्पटा के एखानटाई दिए खूब संक्षिप्त आकार गल्पटे एक ना पढ़ा थकले मुश्किल नाइनटीन फोर्टी टू थे पब्लिकेशन क्विल्ट जटार उर्दू नाम हे द लिहाफ इज अबाउट अ यांग गार्ल हू इज मलेस्टेड बै हार मदार्स डॉक्टर सिसटर बेगम जान सो बेगम जान इज अ कैरेक्टर एंग नारेटर बाच्चाटर आंट तो भाव मलेस्ट कर मेटा के गल्प narrated from the perspective of a unnamed young girl the story first focuses on bekom jan a muslim woman of high rank who develops a lesbian relationship with her messier after homosexual husband ignores her sexual needs sposto bhabei ami ekhantai choto kore bole dilam bola holo er karon hocche jate golpo ta ke porobortite kale amra ei manoshikota niye bichar korte pari jokhon ami analysis er modhe dhukbo jate sposto bhabe amader ei jayga ta ke তৈরি হয় তো সেই কারণের জন্যই ন্যারেটার স্টেজ উইথ বেগম জান ওয়াইল হার মাদার ইজ আওয়ে অ্যান্ড দ্য ন্যারেটার অ্যাকাউন্টস ইন সিজেস্টিভ টার্মস হাউ বেগম জান অ্যান্ড রাব্বু উড হ্যাভ সেক্স বেনি দ্য কুয়েল্ট ইন দ্য সেম রুম দ্য ইয়াং ন্যারেটার স্লিপস ইন রাব্বু ইজ অ্যান আদার ক্যারেক্টার আমরা যারা টেক্সটটা মোটামুটি পড়ে ফেলেছি তারা জানি যে রাব্বুকে বেগম জান হায়ার করে তাকে মাসাজ করার জন্য এবং নবাব সাহেব যার সাথে বেগম জানের বিয়ে হয় তিনি ইগনোর করেন যার ফলে তাদের একটা ইন্টিমেট রিলেশনশিপ তৈরি হয় ন্যারাটার একদিন সেই রুমে যেখানে বেগম জান থাকে সেই রুমে থেকে এই জিনিসটাকে উদ্ধার করেন কিন্তু ডিরেক্ট কোনো কথা যে তিনি বলছেন এরকম টেক্সটে গোটা টেক্সটে কিন্তু কোথাও নেই ফলে সেই জায়গা থেকেই আরও টেক্সটটা বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে যাচ্ছে যদিও এই কারণের জন্য একটা ইন্টারেস্টিং ইনফো আমি দিয়ে রাখছি এই টেক্সটটা সম্পর্কে যে যখন স্টোরিটা ইয়াবি লতিফ বলে একটা চ্যানেলে পাবলিশ হয় তখন কি হয় এটা খুব প্রচণ্ড পাবলিক আপ্রোড তৈরি হয় হোমো ইরটিসিজমের জন্য যেখানে হোমো ইরটিসিজমটাকে দেখানো হচ্ছে স্পেসিফিকলি ইন মুসলিম কমিউনিটি যেখানে মেনি অ্যালাইজ আজ টু হ্যাড টু অ্যাপোলজাইজ যেটা হয় এখনও হয় যে কোনো কিছু এরকম একটা বিতর্কমূলক কিছু উঠলে পরে সেখানে এরকম একটা আপ্রোড হয়েই থাকে তো চুক্তায় কিন্তু রিফিউজ করেছিলেন যে আমি এখানে তেমন কিছু বলিনি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কেসটা জিতেছিলেন জিতেছিলেন কারণ সেখানে প্রমাণ করা হয়েছিল যে কোনো শব্দ কোনো বাক্য এমন কিছু নেই যেখান থেকে এটা বোঝা যায় এতই চমৎকারভাবে সেটাকে ডিসগাইজ করা হয়েছিল এত সুন্দর ইমেজেরি সিম্বলাইজ সিম্বলসগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল যে সেখান থেকে বুঝে ওঠাটা খুব মুশকিল ফলে চুক্তায় যে ডিটেলসগুলো ব্যবহার করেছিলেন সেই ডিটেলসগুলোর মধ্যে থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যেটা থেকে বোঝা যায় যেটা হোমো ইরটিসিজমের জন্য দোষী সাব্যস্ত তখনকার সিস্টেম অনুযায়ী এবং সেখানে উনি বলছেন দ্য স্টোরি ব্রট মি সো মাচ নোটোরিটি দ্যার আই গট সিক অফ লাইফ ইট বিকেম দ্য প্রোভার্বিয়াল স্টিক টু বিট মি উইথ অ্যান্ড হোয়াট এভার আই রোড আফটার ওয়ার আই গট ক্রাস্ট আন্ডার ইটস ওয়েট সুতরাং যেটা এই যে লিটারেচারের পার্সপেকটিভে তো আমরা জিনিসগুলোকে ভাবি না ফলে একটা সাহিত্য যখন রচনা হয় সেটার পরিপ্রেক্ষিতে কি থাকে সেটাকে নিয়ে আমরা কি চিন্তা করছি সেই জিনিসগুলো তো আমাদের মাথায় আসে না স্বাভাবিকভাবেই সেই জন্য এই লিহাভ বা কুইল্ট ইন্টারেস্টিং হয়ে ওঠে আম জনতার কাছে তো আমরা সেইটারই অ্যানালিসিস আজকে করছি প্রথম যে ইস্যুগুলো মোটামুটি আমরা দেখেছি এটা আমি আগের টেক্সটগুলোর অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে করেছি যে এটাই কিন্তু আমরা টেক্সটটাকে লাইন বাই লাইন পড়ছি না বা টেক্সটটাকে মোটামুটি জানা থাকলে পরে এই অ্যানালিসিসটা আমাদের কাজে আসবে গল্প স্টোরি লাইনটা জানা থাকলেই হবে স্টোরি লাইনটা তো খুব ইজি মোটামুটি স্টোরি লাইনটা তো আমি বলেই দিলাম এবং সেক্ষেত্রে ইস্যুগুলোকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করেছি একটা থিম একটা ইমেজেরি একটা সিম্বলস এবার থিমের মধ্যে আছে চারটে থিম এখানে বেসিক্যালি পেট্রিয়ার্কাল অপারেশন ক্লাস অপারেশন চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ আর হোমো ইরটিসিজম ইমিউজিডি থেকে বাদ আমি ইমিউজিডিটা আসছি পরে সিম্বলসের মধ্যে আছে দ্য এলিফেন্ট লাইক কুয়েলথ আর বেগম জানজি এই দুটি ইমেজেরি আর মোটিফের মধ্যে আছে একটা সিম্বল থেকে মোটিভটা আসছে মোটিভ এক্সট্রিম হিট যেটা মানে থ্রু আউট দ্য স্টোরি আমরা দেখতে পাই ইমেজেরি ফাইনালি আসছে দুটো টাইপ ভিজুয়াল এবং অডিটরি ভিজুয়াল ইমেজের মধ্যে শ্যাডোজ ওয়েল আই ক্যান এলিফেন্ট বলে একটা ফ্রেজ রয়েছে আর আব্বু স্কিন এটা ভিজুয়াল ইমেজেরি আর অডিটরি ইমেজের মধ্যে স্লাপিং সাউন্ড অফ এ ক্যাথলিকিং এ প্লেট যেটা একদম শেষের দিকে রয়েছে 
এই হচ্ছে গোটা ইস্যুগুলোর মোদ্দা হিসাব যে তিনটে সেগমেন্টে ভাগ করা হয়েছে এগুলিকে প্রত্যেকটাই আমি আলোচনা করব প্রথম যেটা আসছে সেটা অপারেশন অপারেশন যখন আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ আসছে তো দুটো টাইপের অপারেশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা তো ক্লাস অপারেশন আর একটা পেট্রিয়ার্কাল অপারেশন এই ক্লাস এবং পেট্রিয়ার্কাল অপারেশনের মধ্যে ক্লাস অপারেশনের জায়গাটা কিন্তু খুব পরিষ্কার যেখানে নবাব সাহেব তার ইয়াং স্টুডেন্টদেরকে অপারেস করছেন যেহেতু তিনি হাই প্রিভিলেজড মুসলিম সোসাইটির একজন মানুষ তিনি সেই মেল স্টুডেন্টগুলোকে ডাকছেনই হচ্ছে তার সেক্সুয়াল লাস্ট ফুলফিল করার জন্য এবং সেটা যাতে বাইরে না যায় এই তথ্যগুলি যাতে বাইরে না যায় সেই জন্য তিনি চেষ্টা করছে তাদেরকে গিফট দিয়ে বসে রাখতে তাদেরকে বিভিন্নভাবে আবদ্ধ করে রাখতে কিন্তু সেই জায়গাটা তো এত সহজ নয় এবং সিমিলার কেস দেখা যাচ্ছে যখন রাব্বুর সানকে তারা সেই গিফটগুলো দিচ্ছে মানে নবাব সাহেব সেই গিফট দিচ্ছেন রাব্বুর সান আলটিমেটলি রিফিউজ করে সেখান থেকে পালিয়ে যায় তো সেই জিনিসগুলিকে ঢাকবার জন্য এই ক্লাস অপারেশনটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অপ্রেস করা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত ভাবে যাতে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা হয় যাতে তাদের সেই জিনিসগুলিকে বাইরে বের না হয় তো সিভিলের একটা ঘটনায় কিন্তু বেগমজানের সাথে ঘটছে যখন বেগমজান রাব্বুকে হায়ার করছে ম্যাসাজ করার জন্য এবং তার যে সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ লেসবিয়ান রিলেশনশিপ সেটা যাতে টের না পায় লোকজন তাতে রাব্বুকেও কিন্তু একই রকমভাবে ট্রিট করা হচ্ছে ফলে নবাব সাহেবের ক্ষেত্রে ইয়াং স্টুডেন্টরা বেগমজানের ক্ষেত্রে রাব্বু এরা দুটোই কিন্তু ক্লাস প্রিভিলেজের একটা অংশ যারা দুজনেই কিন্তু ক্লাসকে অপ্রেস করছে লোভ ক্লাসকে তারা অপ্রেস করে নিজেদের কাজ চরিতার্থ করতে চাইছেন সেই জায়গাটাই কিন্তু এইখানটাই এই ক্লাস অপারেশনের মধ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে দ্য নব অফ ডিফ্যাক্টো পাওয়ার এজ এ মুসলিম নোবেলম্যান অলসো মিনস দ্য ইয়াং স্টুডেন্টস এজ পিপল অফ লোবো ক্লাস are unlikely to be hard if they were to disobey the nawab's wishes and spread the real truth behind the why the virtuous nawab does not have female dancers and sex workers come into his home খুব ইন্টারেস্টিং যে তারা তিনি ভার্চুয়াস বলে বিখ্যাত কিন্তু আলটিমেটলি কেন সেক্স ওয়ার্কাররা বাড়িতে যায় না ডান্সাররা বাড়িতে যায় না তার কারণ তার চয়েস ইজ ডিফারেন্ট হে হোমো সেক্সুয়াল হোমো এর আর্টিসিজমের ইন্ডিকেশনটা এখানে খুব স্পষ্ট রাব্বুর ক্ষেত্রেও রাব্বু বলছি বেগম জানের ক্ষেত্রেও একই রকমভাবেই এখানে কাজ করছে দি থিম অফ ক্লাস অপারেশন অলসো রাইজ ইন রিলেশন টু বেগম জান্স ইম্প্যালান্স রিলেশনশিপ উইথ রাব্বু দ্যাস বেগম জান্স এমপ্লয়ি রাব্বু ক্যান নট রিয়েলি গিভ ইনফর্মড কনসেন্ট ওয়ান ফুলফিলিং দ্য সেক্সুয়াল কম্পোনেন্ট অফ দ্য রিলেশনশিপ সেকেন্ড টাইপ অফ অপারেশন হচ্ছে পেট্রিয়ার কপারেশন পেট্রিয়ার কপ অপারেশন এখানে খুব স্পষ্ট কারণ মেল ডমিনেশন ইজ এ মেজর থিম ইন দ্য কুইল্ট ওয়াইল দ্য স্টোরিজ ফিমেল ক্যারেক্টার্স লিভ আন্ডার দ্য প্রেসার টু কনফার্ম টু আ ওয়ার্ল্ড রান বাই মেন সুক্তাই অ্যাড্রেসেস দ্য থিম মোস্ট ডাইরেক্টলি থ্রু বেগম জান হ্যাভিং কাম ফ্রম আ পুয়ার ফ্যামিলি বেগম জান সাবজেক্টেড টু অ্যান অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ টু আ ওয়ার্ল্ডি অ্যান্ড পাওয়ারফুল নবাব a muslim nobleman wants married begum jan is ignored the nawab closed at homosexual even though he will not give her um, attention to meet her sexual needs the nawab is in charge of ruling begum jan's life to uphold the image of the household he uh, makes begum jan stay inside tucking her away in the house of his other possessions um, treated like little more than another item of property begum jan so only means of satisfying her needs for touch or to hire a masseur to be her sexual companion ফলে এইখানেও কিন্তু মেল ডমিনেশনটা কেমনভাবে কাজ করছে বেগম যান কিন্তু হাইয়ার ক্লাস সোসাইটিতে এসে পড়েছেন কিন্তু তাকে সেই একটা পজেশন করেই রেখে দেওয়া হয়েছে ফলে এখানে নবাবের থ্রু দিয়ে বোথ ক্লাস অপারেশন এবং পেট্রিয়ার্কাল অপারেশন দুটো অপারেশনে কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে দেখানো হচ্ছে সেকেন্ড থিমটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোমো ইরটিসিজম স্পেসিফিকলি আন একনলেজড হোমো ইরটিসিজম কারণ যে নাইনটিন নাইনটিজের স্টোরি বা যে সময়টা সেখানে হোমো ইরটিসিজম কিন্তু এতটা একনলেজড ছিল না আজকের বর্তমান দিনের মতো ফলে কি হচ্ছে এই আন একনলেজ হোমো ইরটিসিজম অ্যান্ড আদার সেন্ট্রাল থিমস ইন দ্য কুয়েল্ট Shukta explores the theme of through the parallel sexual endeavors of Nawab Sahib and Begum Jan. Although they are married as a man and wife, their marriage is little more than an arranged marriage convenience that enables the Nawab to uphold his public image as virtuous Muslim man. In truth, Begum Jan is confined to a section of the house from where she watches an endless stream of young male students in flowing shots come in the seat of Nawab in private. Now, the age of Jai Gattal is very important because you can see that you can see that you can see that young students are not able to see that you can see that you can see sexual relationship is not able to see that homo eroticism is not able to see that act apart. And the other part is that implied homosexuality finds a parallel in Begum Jan's relationship with Rappo. This homo eroticism is lesbianism in the middle of the day. Because the narrator is খুবই এক্সপ্লিসিট নয় তিনি ইম্প্লাইডলি এখানে বলছেন একনলেজ হাউ নবাব চেসেস দা গোজ আমার শর্টস বেগম জান্স লেসবিয়ানিজম আলটিমেটলি ন্যারেটার ডিসক্রিপশন মিরর্স হাউ সাচ ট্রুথস অ্যাবাউট হিউম্যান সেক্সুয়ালিটি উড হ্যাভ বিন নোন বাট উড গো অ্যান গো অ্যাকনলেজ ইন দ্য আর্লি নাইনটিন হান্ড্রেডস নর্দার্ন ইন্ডিয়ান মুসলিম সোশ্যাল কন্টেক্স ইন হুইজ দ্য স্টোরি সেট It is a common phenomenon we study in sociology that women become lesbians or have lesbian tendencies because their husbands sex
this is a fact of life and it is prevalence in indian society is brought out by ismat chuktai naturally ki hocche chuktai kintu ei jayga ta ke tule niye ashar chesta korchen je she begom jan ekhan theke she privilege ta pacche na husband er je jayga ta tar power kotha pacche na bole kintu she lesbian is meant theke chukche ba lesbian hocche ultimately ei an acknowledged homo eroticism ta kintu ekta point je point ta ekhane ekta theme hisebe kaaj korche next hocche child sexual abuse porishkar bojhay jacche ager gulo theke amader kache motomoti sposto hoye geche ekhane child sexual abuse ta koto marato First, explores the theme of through the narrator's discretion to explain the Nawab's strange hobby of inviting young male students to live with him. While the narrator doesn't supply the students' ages, they are described as supple, wasted boys who arrive in an endless stream to spend time behind closed doors with the Nawab. The narrator hints at the uh, likely sexual abuse occurring by commenting on how Rabbusan stayed with Nawab Sahib for some time. Even though Nawab got him new clothes and other gifts, Rabbusan ran away for no good reason and never came back. This is 324-25 page. This is the first time that the child sexual abuse has been seen in the past. This is the first time that the child sexual abuse has been seen in the past. This is the first time that the child sexual abuse has been seen. एमोन भावे इम्प्लाइडली ए सिस्टम टेक उन्हें चालू करते हैं जेटा थे के मने होते हैं जब बेच भालू मौजादार बैपर तो सेक्सुअल एब्यूज टेक बोझा ची किंतु डायरेक्ट हिंट शेखाने नहीं एवं ए ये थीम टा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजर बेगम जनर के तो किंतु शोधती कारण कि तेरे नैरेटर के काजल गया चलें नैरेटर नैरेटर के इनएप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन जेकन चिलो जे तारा जोखन बेगम माने नैरेटर जोखन बेगम जनर शायद चिलो तार माँ जोखन चोले गया चिलो कोन एक टकाजे नैरेटर the narrator is too young to name the violation taking place but old enough to understand that she is frightened by the possessed look in Begumjan's eyes and the scent coming from Begumjan's body as the older woman grows aroused. The trauma of Begumjan's inappropriate touch lingers with the narrator and she tries to avoid the woman while forced to stay in her home. Even eight I did into Golpota should watch a quilter the reference down in part of the girl attention quilter the system down in part of the girl about him. Eight I can do that more and more than I don't know about the bush a little bit keep up a child sexual abuse to traumatic hot about a shit out into it that guy guy kind of pull it out to next which is symbols it kind of put your symbol was it to quite a symbol I'm like an image in it I'm an elephant like quilt jet I got a program I'm a bull I'm a image that you watch it at a symbol it are down for check on it evokes the troop of the elephant in the room ever a the elephant and golf what I'm not getting from a Danny jet at a metaphorical idiom German about you don't know about how to collectively ignoring an issue that is an obvious and conspicuous as a large animal standing in the room yeah you know got a mother of a large animal that it was other job addicted about China it up on me at a spot to be part she take a unique kind of any answer a shoot like he could send elephant will test symbolism take a bad coach and kisha journal how like highlight how everyone within begum jan's household seems to know begum jan's relationship with rabbo but never addresses it directly so by janet it a hati motor golf o aka bari choke some response to you know to give it okay she got for the china the household maintains a similar ratings as in regard to the novel sex knob of sexual activities with young males ओटार क्षेत्र नवाब क्षेत्र ये सत्य एलिफेंट लाइक वेल्टर कन्सेप्ट क्या करजेस्टिवलि एक्नोलज सार्टन रियलिटीज दैट आर इ मरल हिपोक्रिटिकल और इन साम वे शैम्फुल मेड एविडेंट इन द वे दैट नैरेटर नेवर यूज इज डिरेक्ट लैंगुएज टू एड्रेस द सेक्सुअलिटी होम आइडिजम और आई यूज टाच इन द स्टोरी The symbolism of the quilt resonates beyond the sordid details of the story to speak to the wider social issue of people in positions of power, such as the Nawab and the Begumjan, using their influence to uphold the double standards which in which they live. फले सिम्बल व्यवहार कर सबा सब देखते सबटा स्पष्ट प्रत्येक चोखर मध्य एके बारे स्पष्ट क्योंकि क्यों किसान बोलना से ही जो एलिफेंट लाइक वेल्ट अत्यंत तीव्र एक हिंटिंग सिम्बल हो दाड़ा सेकेंड सिम्बल हे बेगम जान सीच ये बेगम जान जो चुलगान बेपारेटेंट इच एट एक सेक्सुअल डिजायर सिम्बल वेन डिटेलिंग हाउ बेगम जान केम टू हायर आ फुल टाइम एस सीज The narrator discusses the phantom each Begum Jan feels and which no doctor or medicine can heal. After being examined by medical professionals, Begum Jan learns that there are no superficial blemishes that would show anything is wrong with her. And they suggest that the each might be due to an infection hidden under the skin. Rabu, however, insists there is nothing wrong with Begum Jan as Rabu seems to know that each Begum Jan feels is a disturbance in her body from lack of sexual release. Which Rab with Rabu as her messiahs and semi-secret lava, Begum Jan has someone to scratch her each by bringing her to um, orgasm. For the age of orgasm, it जगह टाइम उन्हें जाते हैं शेही टाइम ये बेगम जाने इच थे के पुरुष का होते हैं बेगम जाने इच टा सिंबल हो जाते हैं ता सेक्सुअल डिजायर की भावे होते हैं शेही टाइम बनो ना एक हंटा आते हैं सेकंड टाइम टा होते हैं एक्सट्रीम ही जेटा मोटिफिशा बेकार्स करते हैं 
কারণ গল্পের মধ্যে পুরোটা জুড়েই এই হিটের রেফারেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হিটের রেফারেন্সটা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে এবং এই ন্যারাটার এই জিনিসগুলিকে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন কারণ হট অবজেক্টস এবং ইমোশনসের সাথে এটা যুক্ত করে দ্য মোটিভ বিগিনস ওয়েন দ্য ন্যারাটার কম্পেয়ার্স দ্য ইম্পারেশন লেফট বাই বেগম জেন স্কুইল্ট টু দ্য স্কার লেফট বাই এ ব্ল্যাকস্মিথ রেড হট ব্র্যান্ডিং আয়রন when detailing begum jan's anger at her husband's closest sexual activities with young men the narrator says begum jan feels as though she is being dragged over burning hot embers similarly begum jan's free loading relatives don't provide good company but merely made her blood boil ultimately jukta uses the motive of intense heat to contribute to the story's atmosphere of anxiety and repressed sexual lust ফলে এই হিটটাও কিন্তু সবসময়ের জন্য সেই সেক্সুয়াল লাস্টটাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বেগম জানের রেফারেন্স হিসাবে এই প্রত্যেকটা জিনিসকে কিন্তু নিয়ে আসা হচ্ছে ফলে এক্সট্রিম যে হিটের রেফারেন্সেসগুলো সেই হিটের রেফারেন্সেসগুলোকে আমরা যদি পরপর পরপর দেখি যেগুলো দু একটা উদাহরণ আমি এই জায়গাটাই দিয়েছি তাহলে স্পষ্ট বুঝতে পারবো যে হিটটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে বেসিক্যালি সেক্সুয়াল ডিজায়ার বা সেক্সুয়াল লাস্টটাকে প্রভোগ করার জন্য বা প্রমোট করার জন্য নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ইমেজেরি যেখানে অনেকগুলি ইমেজেরি রয়েছে যার মধ্যে একটা আছে শ্যাডোস ওয়েল আই ক্যান এলিফেন্ট আর একটা রাবু স্ক্রিন আর একটা হচ্ছে স্লাপিং সাউন্ড অফ এ ক্যাটলিকিং এ প্লেট তো শ্যাডোস ওয়েল আই ক্যান এলিফেন্ট হচ্ছেন একদম প্রথম লাইনটাই যেটা আসছে ন্যাডাটার কমেন্টস আর হাউ হার ওয়েন্টার কুইল্ড cast shadows on the wall that seem to sway like an elephant in this example of visual imagery the elephant shaped shadow from the wall provokes unpleasant memories from the narrator's past the image resembles the elephant shaped quilt she saw as a girl when staying with begumjan whose quilt looked like an elephant because on massive hours under the quilt sabe se begumjan sexually jeta amra jani শুরুটাই এটা হচ্ছে এবং এটা ইমেজ হিসেবে কেন কাজ করছে কারণ এই এটা আগেও আমি বলেছি যে ইমেজটা কিন্তু বেসিক্যালি রিলেট করছে তার সেই সেক্সুয়াল লাস্ট মানে বেগম জানে সেক্সুয়াল লাস্টটাকে শুধু তাই নয় এই জিনিসটা একটা ট্রমার সাথেও যুক্ত যে কারণে প্রথম দেখাতেই সেটা সেই ট্রমারটাকে রেফার করছে ফলে ইমেজ এটা শুরু হচ্ছে ইমেজটা শুরু হচ্ছে প্রথমে কিন্তু এটা শেষ পর্যন্ত চলছে ফলে খুব ডমিনেটিং একটা ইমেজ কিন্তু এই শ্যাডোস ওয়েল আই ক্যান এলিফেন্ট আর রাব্বু স্কিন যেটা এটা বেগম জানের স্কিনের সাথে সম্পূর্ণ আলাদা একদম জাকসা পোস্ট হচ্ছে এবং এই পেল স্কিনটা চুপটা ডেসক্রাইবস রাব ওয়াজ লুকিং অ্যাজ ডার্ক অ্যাজ বেগম জান ওয়াজ ফেয়ার অ্যাজ পার্পল অ্যাজ দ্য আদার ওয়ান ওয়াজ হোয়াইট শি সিম টু গ্লো লাইক হিটেড আয়রন হার ফেস ওয়াজ কার্ড বাই স্মল পক্স ইন দিস এক্সাম্পল অফ ভিজুয়াল ইমেজি চুপটা এক্সাইজ দ্য সোশ্যাল ক্লাস ডিফারেন্সেস বিটুইন বেগম জান অ্যান্ড রাব্বো ওয়াইল বেগম জানস বিউটি অ্যান্ড ইলনেস পিক অফ আর সোশ্যাল প্রিভিলেজ রাব ওয়াজ ডার্ক স্কিন অ্যান্ড স্মল পক্স কার সিগনাল হার সবসাবিয়ান সোশ্যাল পজিশন শব্দ একটা বা ফ্রেজ একটা কিন্তু তা দিয়ে সোশ্যাল ক্লাস ডিফারেন্সটাকেও কিন্তু এখানে বুঝে দেওয়া হচ্ছে ফলে এত সুন্দরভাবে ইমেজটাকে উনি ব্যবহার করছেন যে এখানে দুটো চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দুটো ফিগারের ডেসক্রিপশনের মধ্যে দিয়ে তিনি দু ধরনের জিনিস এখানে বুঝে দিচ্ছেন লাস্ট এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং বেশ খতরনাক স্লাপিং সাউন্ড অফ আ ক্যাট লিকিং এ প্লেট এটা একদম শেষে গিয়ে আমরা টের পাচ্ছি যে স্লিপিং ইন আ সেম রুম এস বেগম জান অ্যান্ড রাব্বু দ্য ন্যারাটার হিয়ার্স দ্য টু উইমেন আগবিং কোয়াইটলি আফটার শি হিয়ার্স রাব্বু ক্রাইং দ্য ন্যারাটার হিয়ার্স দ্য স্লাপিং সাউন্ড অফ এ ক্যাট লিকিং এ প্লেট ইন দিস এক্সাম্পল অফ অটেড রিমে চুকতাই ইউজেস দ্য সাউন্ড অফ স্লাপিং টু ইমপ্লাই দ্য রাব্বু ইজ পারফর্মিং কানিলিঙ্গাস অন বেগম জান কানিলিঙ্গাস ইউ নো ইফ ইউ ডোন্ট নো দেন প্লিজ গুগল ইট অর গো ফর দ্য মিনিং অফ ইট কানিলিঙ্গাস ইজ এ সেক্সুয়াল অ্যাক্ট অফ আ কাইন্ড অফ ফোর প্লে ফলে এইটা এই কানিলিঙ্গসটা যখন করছে তখন এই ফিল্টার থ্রু দ্য চাইল্ড অ্যান্ড দ্য নাই পার্সপেকটিভ দ্য সাউন্ড অফ দ্য সেক্স অ্যাক্ট ইভোক দ্য সাউন্ড অফ আ ক্যাপ মেক্স ইট লিক্স আ লিক্স আ প্লেট ফলে যেমন ভাবে একটা বিড়াল প্লেট চাটার চাটলে পরে যে শব্দটা হয় সেই সেই সাউন্ডটাকেই এখানে সেই সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত করছে হাউ ইন্টারেস্টিং উনি কিন্তু সরাসরি এখানে আবার বললেন না এমন ভাবে ইমেজটাকে ব্যবহার করছেন ইমেজের মধ্যে দিয়ে তিনি সেক্সুয়াল অ্যাক্টটাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন এতটাই খতরনাক ছিল কিন্তু যে কারণের জন্য যারা টেক্সটটাকে বুঝতে পেরেছিলেন তারা কিন্তু সেই জন্যই চুক্তাইকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন চুক্তাইকে ডেকে নিয়ে এসে জিনিসগুলোকে করেছিলেন বা তাকে ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল যে এতটা অপসিন ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে ব্যবহার করতে পারেন যদিও এখানে অপসিনিটির কিছু নেই কারণ একটা চাইল্ড ন্যারেটার যিনি তিনি কিন্তু তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝাচ্ছেন ইমেজ যদি পরে আসছে আয়রানি যে আয়রানিগুলো মানে বিশেষত এখানে সিচুয়েশনাল আয়রানিগুলোকে দেখা যাচ্ছে তিনটে সিচুয়েশনাল আয়রানি এখানে আমরা ধরতে পারছি মোটামুটি ভাবে থ্রিপ হ্যাস এন্টার দ্য রুম যেটা পেজ থ্রি টু ফাইভে আছে দ্য ওয়াচুয়েস নব অফ স্ট্রেঞ্চ হবি পেজ থ্রি টু ওয়ান এবং আম্মা বিলিভস ইন
uh, that this, uh, there is no thief in this instance of situational irony Rapu stops trying to be discreet and reels herself as the second voice to help the dispel the narrator's fears of thief she dur korar chesta korchilo bhoy ta kintu ashole giye ki dariye gelo je she ditiyo je voice ta je je voice ta argument ekta shunte pachhilo she voice ta she nijei disclose kore dilo je thief has entered the room basically she thief ta she shei je thief noy ashole shei ekhan ta royeche etai ironical je chorer moto kaaj ta shei korche kintu ashole shekhane kono chor chilo na jodio rabbu ekhane chor bole pramanito hocche karon tar ei je churi kora tendency tendency ta jeta gopone hocche shei jinish ta ekhane bojhano hocche সেকেন্ড হচ্ছে ভার্চুয়াস নবাব স্ট্রেঞ্জ হবি স্ট্রেঞ্জ হবিটা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ নবাবের ঘরে তো কেউ দেখেনি কোন ডান্সারকে দেখেনি কোন প্রস্টিটিউটকে দেখা হয়নি নবাব ফর এ স্ট্রেঞ্জ হবি অফ কিপিং ভ্যারিয়াস মেল স্টুডেন্টস লিভিং উইথ হিম ন্যারেটেড এমপ্লয়েস দ্যাট দ্য নবাব পার্সু এ সেক্সুয়াল রিলেশনশিপস উইথ দ্য ইয়ং মেন and this instance of situation alive and in the novel's outward appearance of virtuous uh, abstinence from sexual contact with the women is explained by his implied indulgence in homosexuality phale ki hocche she barite heterosexual affair kichu rakhe na barite dancer rakhe na barite prostitutes rakhe na kintu eje male students der rakhe eta homosexuality theke indicate korche ei line ter madhye so tarang etao kintu ironical hoye jacche third hocche amma believes in women segregation eta shuru dikei royeche toward the end of the story the narrator comments on how mother mother means amma believes that women should be segregated from men amma fears for her daughter's safety and sexual virtue when she mixes with her brothers and their male friends but in an instance of situational irony amma's solution to leave her daughter to stay with begum jan puts the narrator in imminent danger of same sex molestation and abuse cheleder sathe thakte debe na bole begum janer sathe rekhe diye gechilo kintu abuse ta kothay hocche sei begum janer sathe hocche wala ei segregation ta amma jeta bishwash korto je segregation ta uchit ছেলেদের সাথে মেয়েদের সেটা আলটিমেটলি আইরনিক্যাল প্রমাণিত হচ্ছে কারণ সেখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কি গন্ডগোলটা এরকম ভাবে আসছে বেগম জানের কাছ থেকে সে মলেস্টেড হচ্ছে আয়রনির পর আসছে বেগম জানের ক্যারেক্টার বেগম জানের ক্যারেক্টার এখানে সেক্স আংগ্রি ফ্রাস্ট্রেটেড ডমিনেটেড বাই বায়াসড মুসলিম সোসাইটি অবসেসিভ কম্পালসিভ ওয়েমেন অফ সেক্সুয়ালিটি এগুলো যেমন আছে তার আর একটা দিকে মোর অ ভিক্টিম অ্যান্ড পিটিএবল ক্রিয়েচার দ্যান শি টার্নস আউট টু বি ওয়াদার আ পেডো ফাইল লাইক আর হাজব্যান্ড এই কনসেপ্টগুলো বেগম জানের সাথে যুক্ত নবাব সাহেবের কনসেপ্টটা অত ইন্টারেস্টিং নয় কারণ নবাব সাহেবের জায়গাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার সে একটা হোমোসেক্সুয়াল এবং সেই জায়গা থেকে সে কাজগুলো করছে কিন্তু বেগম জন খুব ইন্টারেস্টিং কারণ তার মধ্যে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো যেমন আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে সেক্স অ্যান্ড ফ্রাস্ট্রেটেড ডমিনেটেড বাই বায়াস মুসলিম সোসাইটি যেগুলো আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি ডান দিকে যেগুলো রয়েছে মোর ভিক্টিম অ্যান্ড পিটিএবল ক্রিয়েচার দ্যান শি টার্নস আপ টু বি সে তো ভিক্টিম হয়েই রয়েছে ওয়েদার আ পিটোফাইল লাখ আর হাজব্যান্ড পিটোফাইল বলতে চাইল্ড সেক্স নিয়ে যারা থাকে চাইল্ড সেক্সুয়ালিটি যাদের পছন্দ বা চাইল্ডের সাথে যারা সেক্স করছে সেই জিনিসটা হচ্ছে পিটোফাইল এর সম্পূর্ণ জায়গাটা আসছে যে গ্রেট ল্যাক বিলজার ক্যারেক্টার এই ল্যাকটা কোথায় ল্যাকটা হচ্ছে যে তিনি তো সেই জায়গাটা হাজব্যান্ডের কাছ থেকে যেটা পাওয়ার কথা সেটা তো পাননি ফলে সেই ল্যাকটা কিন্তু তাকে লেসবিয়ান হতে বাধ্য করছে সেই ল্যাকটা কিন্তু রাব্বুকে তাকে তার রোমে নিয়ে আসতে বাধ্য করছেন তার শরীরের যে জ্বালা পোড়া হচ্ছে সেটাকে মেটানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে যে সেক্সুয়াল লাস্টটা তিনি ফিল করছেন সেটা তার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা তিনি পাননি সেই জায়গা থেকে কিন্তু বেগম জানের ক্যারেক্টারটা তৈরি হচ্ছে তো মোটামুটি আমি এই ছকটা তৈরি করেছে এই জন্য যে এই ছকের মধ্যে বেগম জানের ক্যারেক্টারটা প্রস্ফুটিত হচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি আমরা দেখি এর মধ্যে ম্যাক্সিমামই আলোচনা হয়ে গেছে অবসেসিভ কম্পালসিভ ওয়েমেন অফ সেক্সুয়ালিটি এটা বোঝাই যাচ্ছে যে অবসেসিভ কেন কারণ এটা অনেক বেশি সাপ্রেসড ছিল সাপ্রেসড থাকার ফলে সেটা কম্পালসিভ হয়ে গেছে কারণ সেই সেক্সুয়ালিটিটা তিনি তো বের করে নিয়ে আসতে পারছেন না সেইটার জন্যই কিন্তু এখানে অবসেসিভ কম্পালসিভ ওমেন অফ সেক্সুয়ালিটি হিসাবে বেগম জানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেক্সট পয়েন্ট হিসেবে যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে দ্য এন্ডিং এবং তার অ্যানালিসিসটা অ্যানালিসিসটা করার আগে আমাদের এখানে একটা ফিজা পাঠান বলে একজন আছেন যিনি যার রিসোর্সটা আমি পরে দিয়ে দিয়েছি সেই ফিজা পাঠানের একটা কমেন্ট আছে সেই কমেন্টটা কি উনি বলছেন দ্য স্টোরি এন্স উইথ অ্যান এক্সক্লামেশন ফ্রম দ্য ন্যারেক্টর আ ক্রাই ফিল্ড মোর উইথ সারপ্রাইজ দ্যান হরর ইট সিমস দ্যাট আফটার সিইং দ্য টু ওয়েমেন টুগেদার ইন দিস ম্যানার শি ওয়াজ নট শকড অর স্ক্যান্ডালাইজড she felt that ultimately the secret was not shocking at all that is because uh, a woman can also find sexual fulfillment in another woman the problem was the circumstances surrounding the whole relationship that was faulty jeta thik ektu age ami bollam je je lack ta jar karone begom janer ei poristhiti toiri hocche shei jayga ta thake ei ei poristhiti ta asche je story kintu shei exclamation er jayga ta ke toiri korche na story kintu bolche na je eta eta maratto ghotona ba narrator kintu porjonto shock hocche na shekhan thekei kintu ei ghotona ta sutro pa je erokom ghotona ghotte pare erokom jinish hote pare female kintu আরেকটা ফিমেলকে ডিজায়ার করতে পারে তার সেক্সুয়াল লাস্টকে পরিপূর্ণ করার জন্য যে
arranged marriages are still a substantial part of our culture locking innocent and unknowing women caged in loveless marriage that drives them to all forms of debasement ebar ei je arranged marriage je concept ta seta hocche she je mane substantial part of our culture ebong shei jonnoi kintu je ke ki holo na holo kar ki feeling ache na ache shei jaga ta ke kintu amra dekhte pari na na dekhe gondogol ta toiri hoye jay ebong shetai kintu ekhan theke begav janer khetre shombhaboto hocche ebong shei jonnoi ekhane bola hocche je we are still producing more begav jans because we want ancient patriarchal conventions to be followed why is it so this is what chuktai wants to ask us we condone the actions and even hide the actions of men like no upside women are always being told what to do and even when their sexuality is concerned notice in this courageous story that the focus is on female orgasm which can be lengthened for a longer period than a male's orgasm the hiding under the quilt is a message to indian society that we have still not learned a lot about female sexual parts and how to give a woman the sexual satisfaction she desires and not only focus on what men want for a female satisfaction kibhabe asche sexual desire ta ke kibhabe complete kora jay female body ke kibhabe dekha sombhob ei jinish gulo kintu nei sombhaboto chuk tai kintu ei jayga gulote comment korbar chesta korechen chokhe angul diye dekhar chesta korechen je keno quilt er concept ta asche keno ei message ke hire kore female sexuality theke lesbianism er dike jhukche sei jayga tai kintu sombhaboto chuk tai chokhe angul diye amaderke dekhate cheyechen ফাইনালি সেটা যে টু নোটেবল রিসোর্সেস যেটার কথা আমি বলেছিলাম একটা তো যে গ্রেট সেভার গ্রেট সেভার থেকে খুব সুন্দরভাবে আমি কনসেপ্টগুলোকে নিয়েছি তোমরা নিজেরাও চেষ্টা করে দেখতে পারো আমি তার লিঙ্ক এখানে দিয়ে দিয়েছি আর একটা হচ্ছে যেটা বললাম এই যে পিজা পাঠানের যে লিঙ্কটা সেটাও আমি এখানটাই দিয়ে দিয়েছি এই দুটো লিঙ্ক থেকে তোমরা নিজেদের মতো করে দেখতে পারো যদি গোটা ভিডিওটা থেকে কিছু পরিষ্কার না হয় তো এই লিঙ্ক দুটোতে গিয়ে রিসোর্সগুলোকে চেক করে দেখা সম্ভব এক্সট্রাতে হয়তো আরও অনেক কিছু ছিল যেগুলিকে আমরা আলোচনা করতে পারতাম সেটা স্বল্প পরিসরে এইভাবে সম্ভবপর নয় হোমো সেক্সুয়ালিটির একটা লার্জার পার্ট এখানে ছিল লেসবিয়ানিজম নিয়ে আমরা মানে সেক্সুয়াল পার্ট গুলোকে নিয়ে আরো ডিসকভার করাটা সম্ভব করছিল কিন্তু যাই হোক না মোটামুটি ভাবে একটা জায়গা আমরা তৈরি করার চেষ্টা করলাম আশা করছি অনেকটাই টেক্সটটা পরিষ্কার হয়ে যাবে না হলে এই লিঙ্কগুলোকে ফলো করতে হবে না হলে আর একটুখানি যদি কোয়েশ্চেন করা যায় সেক্ষেত্রে আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার পর্বটা চালিয়ে যেতে পারি যদি কোনো সন্দেহ থাকে কোনো ডাউট এখানে থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞাসা করো আমি চেষ্টা করব সেগুলিকে নিরসন করবার উত্তর দেওয়ার সকলকে ধন্যবাদ আরও একবার ভিডিওটিকে দেখবার জন্য সবার দিন শুভ হোক